السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا صدق الله العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغمر مضفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأمر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بهمانيرايا ساداتك استاذ عمر اي സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായ നല്ലവരായ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ സുദീർഘമായ ഒരു സംസാരത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരും ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അടക്കം പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈലത്തുരുത്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ മഹത്വങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവച്ച ഈ വേദിയിൽ ഒന്നാം റോസ് മുബാറക്ക് ആചരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെഹബൂബിയങ്ങൾക്കും സ്നേഹം അറിയിക്കാനും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളുടെ ആ വെളിച്ചം ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും മാത്രമേ ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ച അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിന് കാരണക്കാരായ ആളുകൾ ആരാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താതെയുള്ള നിഗമനങ്ങളിലേക്കല്ല നാം പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുറ്റും നാം കാണുന്ന നാം കേൾക്കുന്ന നാം അറിയുന്ന നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വിലയിരുത്തിയാൽ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കളും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും അവരുടെ വഴി അവരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ 
നല്ലവരായ ആളുകളും അതിന് വളരെയേറെ മഹത്വവും അന്തസ്സും കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിയിലൂടെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരും നമ്മളും ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറൂസുകൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതിലെന്താണ് മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ മധുഹുകൾ പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ നാം നിർവഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിൽ കോറി ഇട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാർഗവും അവസരവുമാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ ജീവിതം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് സാധാരണക്കാരായ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും സാധാരണക്കാര് മാത്രമല്ല ധാരാളം കിതാബ് ഓതിപ്പടിച്ച ആരിമീങ്ങൾ പോലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നറിയാതെ വളരെയേറെ അന്താളിച്ച് നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം പകർന്നു തരാൻ ഇന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മെ നിർദ്ദേശിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മേൽവിലാസങ്ങളാണ് ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കൾ ആ സാധാത്തുക്കളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈലത്തൂരുത്തങ്ങളുടെ പങ്ക് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു നേതാവിനെ പോലെ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുക എന്നിടത്ത് മാത്രമല്ല പ്രസ്താവനകൾ ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് പ്രസ്താവനകൾ ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നടക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നടക്കും എന്ന് പറയാൻ ആർജവമുള്ള ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ വേണം അതോടൊപ്പം സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭാരമാവാത്ത രൂപത്തിൽ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ സുന്നത്തയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരുണ്ടോ ആ പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സിൽ ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു യുവാവായി അവരുടെ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ വേണ്ട ഉപദേശം നൽകുന്ന ഒരു ഗുരുവായി വലിയവരുടെയും ചെറിയവരുടെയും ഇടയിൽ ഒരു മധ്യവർത്തിയായി മർക്കദുസ്സാഫത്തി സുന്നിയ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചാലക ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ ഒരു നേതൃത്വമായിരുന്നു സയ്യിദവറുകൾ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളും അറിവുകളും ഇവിടെ പറയാൻ കുറെ സമയം വേണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല മർക്കസുസ്സാഫത്തി സുന്നിയ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഇത്രയേറെ എതിർപ്പുകൾ അനുഭവിച്ച മറ്റൊരു സ്ഥാപനമില്ല ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാരഥിയായ ശൈഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ അത്ര പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നതും സംശയമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഉസ്താദിന്റെ വലത്തും ഇടത്തും നിന്ന് ആ വലിയ മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ ഒത്താശകളാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം ചെയ്തത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും മെഹബൂബുകളും ഉള്ള ഈ മജിലിസിൽ ഓർത്തു പോവുകയാണ് അള്ളാഹു താല സയ്യിദ് അവർക്ക് വലിയ പദവി പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് സംഘടനകളുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും നമുക്ക് കയറി നിൽക്കാനുള്ള ഓഫീസുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് സയ്യിദ് അവർകൾ നമുക്ക് നൽകിയ തണൽ അത് വളരെ വില പിടിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളുടെ സമീപത്ത് ചെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷമം പറഞ്ഞാൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസമാണ് മർക്കദുസ്സാഫത്തി സുന്നിയയുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു യോഗം വിളിക്കുന്നത് ആ യോഗത്തിന് വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഈ മീറ്റിംഗ് അറിയിച്ചില്ല എന്ന ഒരു ചോദ്യം പോലും ആ നാവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യോഗം അറിയിക്കാൻ വൈകി പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ വൈകിയാൽ പോലും ആ അറിയിച്ച ഉടനെ ഞാൻ റെഡിയാണ് റെഡി എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കൃത്യ സമയത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് അദ്ദേഹം സദസ്സിലെത്തും എത്തിയ ഉടനെ ചോദിക്കും വേറെ ആരും വന്നിട്ടില്ലേ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും യോഗം തുടങ്ങണം അങ്ങനെ സമയനിഷ്ഠ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകളിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ട വലിയൊരു പാഠമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദരണീയരായ സയ്യിദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എറണാകുളം സമ്മേളനം അടക്കമുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ അത് വിജയിക്കുമോ ഇല്ലേ അത് നടത്തണമോ വേണ്ടേ അതിന്റെ റൂട്ടും പരിപാടിയും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോന്നും നാം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് വളരെ വ്യക്തമായ മറുപടി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് നമ്മളെ സമുദായത്തിന് നേതൃരംഗത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് മുമ്പാരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു പേടിയുള്ളവരൊക്കെ എന്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് കിടന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പേടിയുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണല്ല ആളുകളോടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റും വന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള നേതൃത്വമാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിന് പല മേഖലകളിലും ഉള്ളത് എങ്കിൽ നല്ല തക്കുവയുള്ള അതോടൊപ്പം ഹിമ്മത്തുള്ള ഇൽമുള്ള അൽഫിയയിലെ ബെയ്ത്തുകൾ ആദരണീയരായ സയ്യിദ് അവർകൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഓതുമ്പോൾ ഒരു മുതാലിമായി ദീർഘകാലം ഓതിപ്പടിച്ച ഇൽമുള്ള പറയുന്ന ഓരോ മസലയും നല്ല തെഹക്കീക്കുള്ള മസലകളായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇൽമ ഉള്ള വ്യക്തി അതോടൊപ്പം ഒരു സയ്യിദായത് കൊണ്ട് സയ്യിദല്ലാത്ത ഒരാളെ ബഹുമാനിച്ചുകൂടാ എന്ന വാശിയോ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയുടെ ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ചാഞ്ചല്യം പോലും അനുഭവിക്കാത്ത ആ വലിയ മനുഷ്യൻ ആലിമീങ്ങളെ ആദരിക്കും ആലിമീങ്ങളോട് പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുകളോട് മോനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുടെ സംബോധന ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ വേർപാട് നമ്മൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതം വളരെ വലിയതാണ് അതോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കുറെ പാഠങ്ങൾ നാം ഉൾക്കൊള്ളണം ഓരോ ഉറൂസും കുറെ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകണം അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പാഠം ഈ ഉറൂസ് മുബാറക്കിൽ നിന്ന് സയ്യിദ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പാഠം ഏതാണ് ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ യാതൊരു മടിയും ഒരു മുസ്ലിമായ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാന്തവര മുസ്താദ് അവർകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഗുരുവര്യരായ ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദിനെ തങ്ങൾ അവർകൾ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു തങ്ങളാണ് തങ്ങളായ ഞാൻ എന്തിന് തങ്ങളല്ലാത്ത ഒരാളെ ആദരിക്കണം എന്ന ചെറിയ ഒരു ചിന്ത പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മർക്കതിന്റെ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനവും അതിന്റെ മുമ്പത്തെ സമ്മേളനവും ഒക്കെ നടന്നപ്പോൾ ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം കാസർകോട് നിന്ന് ഉള്ളാളത്ത് നിന്ന് മലപ്പുറം വരെയുള്ള സന്ദേശ ജാഥ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അതിന് നേതൃത്വം നൽകി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മലപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ള സന്ദേശ ജാഥക്ക് സയ്യിദ് അലി ബാഫക്ക് തങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകി ആ രണ്ട് സാധാത്തുക്കൾ ഒന്ന് മർക്കതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് വൈലത്തുരുത്തങ്ങൾ മർക്കതിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ദീർഘകാലം ആ സ്ഥാപനത്തിന് സേവനം ചെയ്ത സയ്യിദ്മാർ തന്നെ സന്ദേശ ജാഥക്ക് നേതൃത്വം നൽകട്ടെ എന്നാലോചിച്ച് വന്യരായ കാന്തപുര മുസ്താദ് അതിനുവേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ആ സന്ദേശ ജാഥക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ഓരോ പോയിന്റിലും എത്തിയാൽ സന്ദേശത്തിന്റെ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിയാൽ അവിടെ 
തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ പ്രസംഗം മർക്കസിനെ പറ്റി ആയിരുന്നില്ല എപ്പോഴും പറയും മർക്കതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് ആ മർക്കതിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കണമെങ്കിൽ മർക്കസ് ആരാണോ സ്ഥാപിച്ചത് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആരാണോ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനവും കതിറും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആ പ്രസംഗം ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകും ആ നീണ്ട പ്രഭാഷണ വേളയിൽ എത്രയോ മധുഹുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും ബോധ്യപ്പെടും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ വിനയത്വം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം മഹാന്മാരുടെ വലിപ്പം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ മരിച്ച വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ വഴിയിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഈ മയ്യത്ത് നല്ല ആളായിരുന്നു ഈ മയ്യത്ത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നാ മയ്യത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എടുത്തു പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അത് കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറുപടി വജപത്ത് ആ മയ്യത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടത് ലഭിച്ചു സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്താണ് ആ മയ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അൽ ജന്ന ആ മയ്യത്തിന് സ്വർഗം ലഭിച്ചു എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ മോഹ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളെ വായിൽ നിന്ന് നല്ലത് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഐബുകളും ന്യൂനതകളും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതെടുത്തു പറയാൻ പാടില്ല നല്ലതാണ് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൽമിന്റെ അഹലുകാരുടെ മധുഹുകൾ പറഞ്ഞ് ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ച ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആലിമീങ്ങളുടെ മധുഹ് പറയാൻ വേണ്ടി നാം സമയം വിനിയോഗിക്കുക ആ വലിയ സേവനം അദ്ദേഹം ചെയ്തതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ആ വളരെ സന്തോഷകരമായ മജിലിസുകളിൽ ഒരു മജിലിസാണ് ഇത് ഇവിടെ എത്ര ആളുകളാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിറാജ് ദിനപത്രത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് മാത്രം പരസ്യങ്ങൾ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത്രയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ മജിലിസിൽ വരാനുള്ള കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ മഹബത്താണ് ഈ മഹബത്ത് നമുക്കും മരിച്ചാൽ ലഭിക്കണം മഹാന്മാരുടെ മധുകൾ പറയാൻ നമ്മുടെ നാവിന് മടിയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട മറ്റൊരു സന്ദേശമേതാണ് മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ ആ ബഹുമാനത്തിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള ബഹുമാനം പറച്ചിൽ ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുകയും അത് തെറ്റാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിലെല്ലാം ഉണ്ട് അത്തരം ആളുകളുടെ വാദങ്ങൾ കേട്ട് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ വഞ്ചിതരാകരുത് മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശിർക്ക് അല്ല അത് കുഫുറ് അല്ല മറിച്ച് അവരുടെ മധുഹുകൾ പറയുകയും ആ മധുഹുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുമാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നോക്കിയാൽ കാണാം അല്ലാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഈ ആയത്ത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഔലിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ വലിയ ഔലിയ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് സുന്നികളുടെ നാവിൽ നിന്നാണ് സുന്നി മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഈ ഔലിയാക്കൾ എന്ന പദം കൂടുതൽ പറയാറുള്ളത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളിൽ ചിലരെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തൗലിയാ ഏതൗലിയാ അതൊക്കെ ചില കുറാഫാത്തുകളാണ് കെട്ടിക്കൂട്ടലുകളാണ് ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കലാണ് അതിന് ഖുർആൻ മറുപടി പറയുന്നു ആ വാദം ശരിയല്ല ഔലിയാ എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഖുർആൻ തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞു അല്ല ഇന്ന ഔലിയാ അള്ളാ ഇൻ ഔലിയാ ഊ ഇല്ലൽ മുത്തഖൂൻ 
إن أولياءه إلا المتقون الله إن أولياء كرمد ആ ഔലിയ മുത്തക്കീങ്ങളായ ആളുകൾ നല്ല ഈമാനും സ്വാലിഹായ അമലും ദുവാഹ് ചെയ്താൽ ഉത്തരവും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവർ ഔലിയാക്കളാണ് ഈമാൻ അവർക്ക് വേണം അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസം വേണം മുത്തുനബിയിൽ വിശ്വാസം വേണം വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം വേണം അമലുകളെല്ലാം വേണം നിസ്കാരമടക്കമുള്ള എല്ലാ ആരാധനകളിലും അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം ദുവാന് ഉത്തരവ് ഉണ്ടാവണം ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് ഔലിയാക്കൾ ആ ഔലിയാവ് ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഈ ആയത്തുകൾ അങ്ങനെ ആ ഔലിയാവിന്റെ മധു അള്ള ഖുർആാന് പറയാണ് ഔലിയാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവരുടെ അവർ അവർക്ക് രണ്ട് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അവരിൽ ഇല്ല ഒന്ന് ഭയം അവരുടെ സ്വത്തിനെ പറ്റി അവർക്ക് ഭയം ഇല്ല സന്താനങ്ങളെ പറ്റിയും അവർക്ക് ദുഃഖമില്ല ഈ ആയത്തിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം പണം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം ഞാൻ പട്ടിണിയായി പോകുമോ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുമോ എന്റെ കേശൊക്കെ തീർന്നുപോയി ഞാൻ രാജിക്കേണ്ടി വരുമോ ആ പേടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് ഇല്ല കാരണം അവർക്കറിയാം അവരെ വിശ് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അവരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരല്ലാഹു ഉണ്ട് ആ അള്ളാഹുവിനെ അവർ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ രക്ഷിക്കും ആ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വത്തിനെ പറ്റി പണത്തെ പറ്റിയുള്ള ബേജാർ അവർക്കില്ല എന്റെ ഭാവി എന്താകും ഞാൻ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു പോകുമോ എന്ന് പേടി അവർക്കില്ല അവര് കൊടുക്കുന്നവരാണ് കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരാണ് ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈലത്തൂർത്തങ്ങളെ ജീവിതവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് പൂർണമായി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഭവത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടും അവരുടെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചും അവർക്ക് വേവലാതികൾ ഇല്ല എല്ലാം അള്ളാഹു ശ്രദ്ധിക്കും അള്ളാഹു എല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തും ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളുമാണ് അവരെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് അതിനും പുറമെ അവരുടെ നാവിലൂടെ വരുന്ന വരികൾ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും സ്വീകരിക്കും കാരണം സഹീഹുൽ ബുഹാരിന്റെ ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹു ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യന് നൽകുന്ന വലിയ പൊരുത്തമാണ് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ അവൻ അംഗീകരിക്കുക എന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ യാത്രയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സഹോദരൻ അനുഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു ആ യാത്രയിൽ പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു ടെലിഫോൺ വരുന്നു സ്വന്തം ഭാര്യ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലാണ് പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ വേണോ ഓപ്പറേഷൻ ആയാൽ എന്താണ് പ്രയാസം അതിന് രക്തം വേണ്ടി വരും ആരോഗ്യം കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മരണം വരെ സംഭവിച്ചേക്കും അതിന്റെ ഇമ്പർമ വലിയ കേസിന്റെ ചെലവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബേജാറുള്ള മനുഷ്യൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിദേശത്തുള്ള ഗുരുവിനെ വിളിച്ച് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഗുരുനാഥൻ ടെലിഫോൺ എടുത്ത് മറുപടി പറയുന്നു 
ബേജാറാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരേ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ആ പ്രസവം ഭംഗിയായി നടക്കും സുബാനല്ലാ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആ യുവാവിനുള്ള സന്തോഷം എത്രയാണ് കാരണം ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഒരു വലിയ ഉസ്താദാണ് ദുവാവിന് ഉത്തരമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളിൽ അവരുടെ ദുവാവ് പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഡോക്ടർ ഈ രോഗിയെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിയേറ്ററിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു മിക്കവാറും ഒടപ്പം നടക്കും നടന്നാലുള്ള വേദാറുകളെ പറ്റി ആ യുവാവ് ആശങ്കപ്പെടുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്താകട്ടെ ഈ ഉസ്താദിന്റെ വാക്കല്ല കബൂൽ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ആ പ്രതീക്ഷയും ആ മനസ്സിലുണ്ട് കൃത്യം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടെലിഫോൺ വരുന്നു ആ ടെലിഫോണിൽ ആ സഹോദരൻ അറിയിക്കുകയാണ് പ്രസവിച്ചു ഓപ്പറേഷനും വേണ്ടി വന്നില്ല ഈ അനുഭവം ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് താജുലോലമ ഉള്ളാൾത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മഹാന്മാർ അവരെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആ രോഗം വേണ്ട എന്നാണ് എങ്കിൽ ആ രോഗം ഇല്ല ഇപ്പോൾ ആ വിഷയം വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ വിഷയം ഇല്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൽ സത്യം ചെയ്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതപ്പടി സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കെപ്പോഴും വർക്കത്താണ് നമുക്കെപ്പോഴും തണലാണ് നമുക്കറിയാം സയൻസും ടെക്നോളജിയും ലോകത്ത് വളരെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പോകുന്ന യുവാക്കൾ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ചെറുപ്പക്കാർ ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും വക്കീലുമാരും ഒക്കെ അന്ന് നമ്മളെ സമുദായത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ അവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തെല്ലാം ഡിഗ്രി നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും എന്തെല്ലാം കടലാസ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു രോഗം വന്നാൽ ആ രോഗത്തിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിവരമാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറുപടി ഭ്രാന്തിന് മരുന്നുണ്ടോ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഭ്രാന്തുള്ള വ്യക്തിയെ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതല്ലാതെ ആ ഭ്രാന്ത് മാറ്റാനുള്ള മരുന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തു നബിയുടെ ഹദീസ് അള്ളാഹുവെ ഭ്രാന്ത് നീ എനിക്ക് തരരുതേ എന്ന് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ ക്യാൻസറിന് മരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആ ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ അണുപ്രസരണം നടത്തി റേഡിയേഷനിലൂടെ ആ അണു ബാധിച്ച രോഗം ബാധിച്ച സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റ് കടത്തി അത് കരിച്ചു കളയുക എന്നല്ലാതെ ആ അണുക്കളുടെ വ്യാപനം തടയുകയല്ലാതെ ക്യാൻസർ പൂർണ്ണമായി മാറ്റാനുള്ള മരുന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്കുള്ളത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ്വാന് ഉത്തരമുള്ള മഹാന്മാർ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മഹാന്മാരെ മനുഷ്യർ സമീപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജിലിസിൽ എത്ര എത്ര രോഗികളാണ് വരുന്നത് ആ മജിലിസിൽ വരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയായി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അവർ ഇസ്ലാമിനെ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങി പോവുകയാണ് എങ്കിൽ വൈലത്തൂർ തങ്ങൾ പാപ്പ ഈ ഇവിടെ വൈലത്തൂർ അങ്ങാടിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും കൊടുവള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരങ്ങൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ആദരണീയരായ സഹീദവർ കെടുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നവരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ല അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് അവർ വരുന്നത് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മുസ്ലിമാകട്ടെ അമുസ്ലിമാകട്ടെ അവരെ വെറുപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു വാക്കോ പ്രവർത്തനമോ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല മറിച്ച് അമുസ്ലിമാണ് 
രോഗത്തിന്റെ കേസുമായി സങ്കടം പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ സഹോദരന്റെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള മരുന്ന് പ്രാർത്ഥന നൽകുന്നു അങ്ങനെ ആ അമുസ്ലിം ഇസ്ലാമിനോട് സ്നേഹമുള്ള ആളായി മാറുന്നു നമുക്കറിയാം ഇതാണ് മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളും നമ്മുടെ സൂഫിവര്യന്മാരും ഈ കേരളക്കരയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ദീനി ദൈവത്തെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മേഖലയിലെ ഉദാത്തമായ സേവനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമുക്കിതുവരെ പകരക്കാരനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓരോരുത്തരും പോകുമ്പോൾ ആ പകരം ആരും കയറി വരുന്നില്ല അത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ദുഃഖമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരു മയ്യത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിലേറ്റിയിട്ട് കബർസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം ആ മയ്യത്തിനെ ജനങ്ങളുടെ മുൻപിലാണോ അല്ല ജനങ്ങൾ മുൻപിലും മയ്യത്ത് പിന്നിലുമാണോ ഹദീസിൽ കാണാം മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ മുമ്പിൽ പോകണം മയ്യത്ത് പിന്നിലാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മയ്യത്ത് പിന്നിലും ജനങ്ങൾ മുന്നിലും അതാണ് സുന്നത്ത് എന്നാൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു മയ്യത്ത് മുന്നിൽ ജനങ്ങൾ പിന്നിൽ ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്നു തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷറുഹുൽ മുഹദ്ബിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഇമാം നവി റഹ്മുല്ലാഹി അലഹിയും ഒക്കെ സ്വീകാര്യമായ ഹദീസുകൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ മുൻപിൽ മയ്യത്ത് പിന്നിൽ അതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയ സയ്യിദ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സയ്യിദ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ മറുപു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ ജനാദ പിന്നിലാണുള്ളത് ഞങ്ങൾ മുമ്പിലും എന്തിന് ഇതിന്റെ മെസ്സേജ് എന്താണ് ഈ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഈ മരിച്ച വിവരം അറിയുമ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇത് കാണുകയാണ് മയ്യത്തവിടെ പിന്നിൽ ഇതാ ഒരാളെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ മരിച്ച വ്യക്തി പിന്നിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്ത് പിന്നിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളാരും മരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ജീവനോടെയുണ്ട് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ ഈ രാജ്യത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സേവനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ആദരണീയരായ തങ്ങളവറുകൾ മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷവും ഇസ്ലാം മതം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെഹബൂബുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മടവൂര് സി എം വലിയുള്ളാഹി അവർകൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ വലിയ ബേജാറുണ്ടായിരുന്നു ആ ബേജാറുകൾ തീർത്ത ഒരാളാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈലത്തുരുത്തങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശേഷം വേറെ നല്ല വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനെ ജനിക്കണം അങ്ങനെ ജനിക്കുമ്പോൾ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് പച്ചയായി നിലനിൽക്കും മറിച്ച് വർഗീയതയുടെയും ഭീകരതയുടെയും സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രം ലോകത്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ എപ്പോഴും അധമമായ ചിന്തകളിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സെലഫിസം പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ വളരുകയും സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തളരുകയും ചെയ്താൽ അതിന്റെ മെസ്സേജ് വേറെ ഒന്നായിരിക്കും വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി ബാക്കിയുള്ളതോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ മാത്രം ആ ഒരു മെസ്സേജ് ഒരിക്കലും നമ്മിൽ നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല ഈ ഉറൂസിന്റെ ലക്ഷ്യവും അതാണ് ഈ ഉറൂസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട പാഠം അതാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ മദ്രസകൾ ധാരാളമുണ്ട് നമ്മളെ സമുദായത്തിൽ പള്ളികൾ ധാരാളമുണ്ട് നമ്മളെ സമുദായത്തിന്റെ കീഴിൽ ദർസുകൾ ധാരാളമുണ്ട് ആ ദർസുകളിൽ നിന്ന് മദ്രസകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വളരുന്ന കുട്ടികൾ നല്ല മതബോധമുള്ളവരാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ മദ്രസകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം അവർ നടന്നു നീങ്ങുന്ന അങ്ങാടികളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ അവർക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മയക്കുമരുന്നാണ് ആ മയക്കുമരുന്നിലും അതുപോലെ കഞ്ചാവിലും മദ്യത്തിലും അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറ ആ തലമുറ നിരാശകളുണ്ടാകുമ്പോൾ 
അവർ വീണ്ടും ചെന്നുകൂടുന്നത് ആ ലഹരി വസ്തുക്കളിലാണെങ്കിൽ ഔലിയാക്കളം മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവർ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഫലിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേജാറുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ മദ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെയല്ല ലഹരിയുടെ പിന്നാലെയല്ല അവർ ഔലിയാക്കളുടെ പിന്നാലെയാണ് തുക അവർ അവിടെ എത്തിയിട്ട് സങ്കടം പറയും ആ സങ്കടം പറയുമ്പോൾ ആ പണ്ഡിതൻ ആ സൂഫി ആ അജ്മീർ ഹാജ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈലത്തൂർ തങ്ങൾ പാപ്പ തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആ മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ സമീപത്ത് ഈ മദ്യപാനി നേരത്തെ മദ്യം കഴിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി മദ്യത്തിന് പണമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഭാര്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഈ മാർഗം സ്വീകരിച്ചു നോക്കൂ ഒരൊറ്റ തവണ ആ പണ്ഡിതന്റെ ആ സൂഫി വര്യന്റെ സമീപത്തെത്തിയാൽ ആ വ്യക്തിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ മാറ്റങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവിച്ചവരാണ് വൈലത്തൂരുടെ ജനങ്ങൾ ആദരണീയരായ സൈദവറുകൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ മയ്യത്തു ജനാദ ആ ജനാദ സംസ്കരിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആയിരങ്ങൾ അതിന് തെളിവാണ് നമുക്കും മരിക്കണ്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മളൊക്കെയും ആ പാത പിന്തുടരുക മഹാന്മാരെ ആരാധിക്കുകയല്ല ആദരിക്കുക അതിനുള്ള സന്മനസ് നാം ആർജിച്ചെടുക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അനുസ്മരണങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ നാം കാണുന്നത് ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കൂ എത്ര അനുസ്മരണങ്ങളാണ് മരിച്ചുപോയ വ്യക്തികളെ ഓരോ കൊല്ലത്തിലും നാം അനുസ്കരി അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പറ്റി നാം സഹകരി സഹതപിക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതാ പറയുന്നു ആദന്നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സ്മരണ ഒരു ബാപ്പയും ആ ബാപ്പയുടെ മക്കളും ആ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അനുസ്മരണമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർഗം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർഗം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യമായി ഭൂമിയിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ആദം നബി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നബി ആദ്യം എന്ന മലയാളം ആദം എന്ന അറബിയിൽ നിന്ന് ആരോ പിടിച്ചെടുത്തതാണോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കണം ആദ്യത്തെ നബി ആദം നബി ആ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോയതിന്റെ ആ അനുസ്മരണം ലോകത്ത് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ നഷ്ടപ്പെട്ട സാമ്രാജ്യം സ്വർഗം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ ആ സ്വർഗനി കിട്ടാൻ എന്താണ് വഴി അള്ളാഹു അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോവുക ആ ഹജ്ജിന് പോയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർഗം തിരിച്ചു കിട്ടും ഹജ്ജിന് പോയാൽ സ്വർഗം കിട്ടും ഈ ആയത്തിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം വേറെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു തരണം ആ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഒരു വിട്ടാൽ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണം അത്ര മുന്തി ഒരു പ്രാർത്ഥന റബ്ബെ നീ പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ അള്ളാഹു ആ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു പാപവും പ്രവാചകന്മാർ ചെയ്യുകയില്ല ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ വാക്ക് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം ആ നിർദ്ദേശത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം അതൊരിക്കലും പാപം അല്ല ആ ഒരു മറവി സംഭവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ അതൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് സ്വർഗം തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു അനുസ്മരണത്തിലൂടെയാണെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ ഈ അനുസ്മരണത്തിലൂടെ കുറെ 
മൂല്യങ്ങൾ നമ്മളെ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സംഘാടകർ ഈ വേദി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് മഷിരിക്ക് മുതൽ മകരിവ് വരെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെയും അമ്പിയാക്കളുടെയും സ്മരണകൾ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ സ്മരണയാണല്ലോ ഹജ്ജ് വേളയിൽ നടക്കുന്നത് സ്വന്തം മകനെ ബലിയറുക്കാൻ തയ്യാറായ ആ മഹാനായ ഹലിയുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സ്മരണകൾ അയവിറക്കുകയാണ് ഹജ്ജിലൂടെ ആ സ്മരണ അയവിറക്കുകയും മൃഗങ്ങളെ അറുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മിനയുടെ താഴ്വര മുഴുവനും മൂല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗമായി മുസ്ലിം ലോകം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആദരണീയരായ വൈലത്തുയർത്തങ്ങൾ പാപ്പ അദ്ദേഹം നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങൾക്ക് മരണമില്ല ആ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി അര അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുക അതേതാണ് ഉലമാക്കൾ സിന്ദാബാദ് ഉലമ ഇനാദരിക്കുക മൊമോൻ അമീനും മൊമോനും അറിയാമല്ലോ ആ കഥ ഹാറുൺ റസീദ് രാജാവ് ആ രാജാവ് സുന്നത്തുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറുള്ള ആളാണ് ഒരിക്കൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങി സാധാരണഗതിയിൽ കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൈകൊണ്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത് സ്പൂണ് കൊണ്ടല്ല കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കൾ കൈകൊണ്ട് കഴിക്കണം സ്പൂണ് കൊണ്ട് മാത്രം കഴിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ സ്പൂണ് കൊണ്ട് കഴിക്കൽ അനുവദനീയമാണ് ഹാറു റസീദ് രാജാവ് സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുപ്രയിൽ വേറൊരു വലിയ പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു അബു ഹനീഫ് ഇമാം റലി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ സുഹൃത്തായ അബു യൂസുഫ് എന്നവർ ആ മജിലിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ രാജാവിനോട് അബൂ യൂസുഫ് ചോദിച്ചു ഓ രാജാവെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തേനെ കൈ തന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൂറത്തു അൽ ഇസ്രാഖിലെ ഒരായ തോതി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ വാക്യത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന അല്ല വളരെ ബഹുമാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ബഹുമാനമാണ് കൈകൊണ്ട് കൈ കഴുകിയിട്ട് വലത്തെ കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ അത് മനുഷ്യന് അള്ളാഹു നൽകിയ പദവിയാണ് ഉടനെ തന്നെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം മാറ്റുകയാണ് ആ ഹറുൺ റസീദ് രാജാവിന്റെ രണ്ടു മക്കളാണ് അമീൻ മൊമോൻ ഈ രണ്ടു മക്കൾ ധാരാളം മക്കളുള്ളവരാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ആ മക്കളെ ആലിമിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം ഹാറുൺ റസീദ് രാജാവ് വീട്ടിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് റലി അള്ളാഹു എന്ന് കടന്നു വരികയാണ് ഹദീസ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായ മദീന രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമാമായ ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഗുരുനാഥനായ മാലിക് റലി അള്ളാഹു എന്ന് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജാവ് പറയുകയാണ് മക്കളോട് ഓ മക്കളെ ആരാണ് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നതെന്നറിയാമോ ഷഹീദ് അള്ളാഹു അന്നഹൂല ഇലഹ ഇല്ലാഹു വൽ മലായിക്കത്തു വ ഉലുൽ ഇൽമി ഖായിമൻ ബിൽ ഖിസ്ത് ലാ ഇലഹ ഇല്ലാഹു വൽ അസീസുൽ ഹക്കീം എല്ലാ ഓരോ നിസ്കാരത്തിന്റെയും ശേഷം നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടിയിട്ട് ആയത്തുൽ കുർസി ഓദുമ്പോൾ ഈ ആയത്ത് മോദൽ സുന്നത്താണ് ഇർഷാദുൽ ഇബാദും മുർഷിദുൽ തുല്ലാബും ഒക്കെ പഴയ കാലത്ത് പള്ളി ദർസുകളിൽ ഓദി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതെല്ലാം കുട്ടികൾ ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ചൊല്ലാനും സമയമുണ്ടായിരുന്നു ഈ പതിനൊന്നും സമയമല്ല വാട്സപ്പ് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് തീരാതെ കിടക്കുകയാണ് ഷഹീദ് അള്ളാഹു അന്നഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വൽ മലായിക്കത്തു വ ഉലുൽ ലിൽ മിഖായിമൻ ബിൽ ഖിസ്ത് അല്ലാഹു തആല ആലിമീങ്ങളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാക്യത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത്ര ബഹുമാനമുള്ള ആലിമീങ്ങളെ നേതാവായ മാലിക് ഇമാമാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെരുപ്പ് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുകയും അത് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുകയും വേണം എന്ന് രാജാവ് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ഇമാം വന്നപ്പോൾ രാജാവിന്റെ ഈ രണ്ടു മക്കൾ ഓടിച്ചെന്ന് ആ ചെരുപ്പെടുത്ത് തുടക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ വലിയ പണക്കാരുടെ മക്കളും സമുദായത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരുടെ മക്കളുമെല്ലാം ആലിമിങ്ങൾക്ക് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യുക എന്ന വലിയൊരു ആ ഒരു മാതൃക അതിന് നമുക്ക് നിമി 
നിമിത്തമായി നമ്മളെ മുന്നിലൊരു വഴി കാട്ടിയായി തങ്ങൾ അവർകളെ നാം എപ്പോഴും കാണുക ആ സയ്യിദ് അവർകളോടൊപ്പം നാളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗലോകത്ത് അള്ളാഹു തേല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെയും ഞമ്മളെയും ഞമ്മളെ മക്കളെയും ഞമ്മളെ മഹബൂബിങ്ങളെയും തങ്ങൾ അവർകളെ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ തീർന്നില്ല മക്കത്ത് പരിശുദ്ധമായ കബാ ഷരീഫ് കഴുകാൻ ഭാഗ്യം ശ്രദ്ധിച്ച സയ്യിദ് അവർകൾ അറബികൾക്കിടയിലെയും ഏറ്റവും ആദരണീയരായ വ്യക്തിത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്കും നമുക്കുമെല്ലാം ആ സ്വർഗത്തിൽ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാന്റെ ജീവാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അർഹമുറാഹിമീനായ രാജസീതായ പഠിച്ചവനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുറവാണ് ഇൽമ കുറവാണ് അമൽ കുറവാണ് നിന്റെ മഹാന്മാരോടുള്ള ബഹുമാനം അത് ഞങ്ങളെ കൽബിലുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരൊറ്റ ആലിമിനെയോ സയ്യിദിനെയോ ഞങ്ങൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല റഹ്മാനായ അള്ള ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീമാൻ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മുഖത്ത് പ്രകാശത്തെ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ല ഞങ്ങളെ കൽബ് നല്ല പ്രകാശമുള്ള കൽബാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തലമുറകളെ മുഴുവനും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ കുറച്ചുകൂടി ജീവിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നീ കണക്കാക്കിയതല്ലേ നടക്കുകയുള്ളൂ ആ മഹാനുഭാവനിലൂടെ നീ കാണിച്ച ആ നല്ല മാതൃകകൾ ക്യാമത്തുന്നാൾ വരെ നിലനിർത്താനും പിന്തുടരാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സംഘടനക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളോടൊപ്പം പൂർണ്ണമായി നിലനിൽക്കുകയും അതിന്റെ ഓരോ ചവിട്ടടിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്ത ആ സയ്യിദ് അവർകൾക്ക് ഒരുപാട് ഹസനത്തുകൾ റഹ്മാനായ അല്ല വളരെ ഭാരമുള്ളതായി മീതാൻ എന്ന തുലാസിൽ നീ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് വലിയ പദവി നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു